Microsoft Gotokal officially Windows 11 announced Koreche. Amrajani Goto Koyakdin Thore Windows 11 is a leaked version touch, a shetany online, a putur kothavata hoche, and on a key amaki request to Korechelo shetany video banano journey, but I wanted to wait for the official announcement, and here it is. So Gotokal like the event Microsoft Windows 11 is a jotonotunotun feature, a chabong eater of shock all ins and outs from Korechaniate, a glunia kothabulbo pasha pashi. Windows 11 as a whole, the operating system is a common hobby. I am going to show you how to do video. So, I'm going to show you how to do Windows 11 is a key feature unveil for Microsoft. And, Prothom, the lucrative feature of Microsoft is that Microsoft announced that Windows 11 is a start button and task bar icon by default. I'm going to show you how to do this by default. But, I'm going to show you how to do this. Now, there are many people who are doing Windows 11 is centered around you. So, there are center shop that you can focus on the center. You can focus on the center. You can focus on the window. You can focus on the frosted glass. You can focus on the blurry glass type of effect. You can focus on the edge. 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 But it looks modern. You can focus on the edge. 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 I don't think Windows 11 is a problem. This window is the snap layout of the window. This feature is introduced to the multi-tasking feature. It is a bit more advanced and better. The next major update is the widgets. I still remember Windows 7 and widgets use it, but Windows 11 is a bit more advanced and modern style. So, when you drag the widgets, you can open the window to open the widgets. It is a modern looking. This window is a bit more full screen. This is a bit more news, weather, instant information. I think this window is a bit useful. Next day major update to Windows 11 is the shadow of Microsoft Teams on Windows 11 by default but pre-installed. Microsoft Teams is the Zoom, King, Google Meet and Active Conferencing software where you can have video calls and conference calls and chatting. So the important thing is that Microsoft Teams is available on other platforms like Android available, iOS available. So you can have a video call on other platforms like Microsoft Teams and Windows on other platforms. So this is the Windows ecosystem. Next big feature is that Windows 11 is a Android app to run. I know it's a big announcement, but many people say that Android app to run Windows 11 is natively run. But I'm using a native shop that I use for one. Because Microsoft is a Windows store, and you can see that you can search for Android app to run, so you can see that you can use it directly. You can also download the Amazon app store, which is the first time. And when you install an Android app, you can also install the Amazon app store. Google is a place to run, so you can download the Android app from the Play Store directly to download the side load, but it's a kind of side load, but Microsoft has made it official. So, there is a lot of questions. For example, Microsoft has explained that Intel Bridge has made a technology that has made an ARM-based system and has made an application that has made an X86 system. So, it's not native, but there is a lot of questions. So, this is the Intel Bridge technology, so AMD processor has made an AMD processor. So, we can install the APK or sideload. So, these issues are unclear. So, when we get to the point, we can understand that Android apps will natively support Android apps. But, we can also support Android apps properly. Or, we can also install the Amazon apps. So, I am waiting for that. I am also excited that we can use cross-platform applications. So, we can use the limitations. For example, Android apps are touch-based. जिकने विंडोज़ है, आम्रा होच्छे माउस यूज़ करुँगो, कीबोर्ड यूज़ करुँगो, सो ए जगह टेट्टे ऐप गुलो शायद आम्रा किवा भी इंटरेक्ट करुँगो, बा कोटोटा यूज़र फ्रेंडली हो बे ए जिन्हें गुलो नियो ऐखानो पर जन्तु प्रश्न थे के जाच्छे, सो फाइनली आमी टेस्ट करे आपने दर जनो वीडियो नियाज़ it will be cool. So, this is Windows 11 major headlining feature. There is a little bit of a tweak. For example, performance is a little boost. There is a little bit of graphics improvement. This is what Microsoft knows. So, I'm going to test how the improvement is going to be. So, Windows 11 as an operating system as a whole, this is what I want to share with you. First of all, when Microsoft Windows 10 launched, it was said that it was not an operating system. It was said that it was an update of Windows 10. किंतु तारा यहाँ विंडोज 11 लॉन्च करें चाहिए रीज़न टक्की होते पड़े। आमी व्यक्तिगत भावे जेटा विश्वास करें शिटा होते मार्केटिंग। 
আপনি যদি একটু খেয়াল করেন মার্কেটে যে যে বড় বড় টেক জায়েন্টসগুলো আছে লাইক অ্যাপল কিংবা গুগল তারা প্রতি বছরই নতুন কোনো কিছু একটা লঞ্চ করে এবং সেটা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে হাইপ হয় মিডিয়াগুলোতে প্রচুর কথা হয় যে কারণে কোম্পানিগুলোর অনেক প্রচার হয় তাদের প্রোডাকশান সার্ভিসেসেও অনেক প্রমোশন চলে আসে আর কি বাই ডিফল্ট যেটা মাইক্রোসফট উইন্ডোজের বেলায় হয় না মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সেই উইন্ডোজ টেন যখন লঞ্চ করছিল তখন একটা হাইপ পেয়েছিল এরপরে যত মেজর উইন্ডোজ টেনে এসছে এগুলো নিয়ে কিন্তু অতটা হাইপ হয় নাই এখন দেখেন উইন্ডোজ ইলেভেন যখনই লঞ্চ করতে আসলো পিআর মিডিয়া মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর্স প্রত্যেকে এটা নিয়ে কথা বলছে অ্যান্ড উইন্ডোজ মাইক্রোসফট বিশাল একটা মানে কাভারেজ পাচ্ছে মিডিয়াতে একটা বড় মার্কেটিং তাদের হচ্ছে পসিবিলি এইটাই হচ্ছে একমাত্র রিজন যে কারণে তারা নতুন অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করছে এর কারণ হচ্ছে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন উইন্ডোজ ইলেভেনটা কিন্তু মূলত উইন্ডোজ টেনের উপর বেস করে তৈরি করা আমি উইন্ডোজ ইলেভেনের যে লিকড ভার্সনটা আছে সেটা ইউজ করেছি অ্যান্ড সেটা অনেক স্টেবল মানে নর্মালি একটা নতুন অপারেটিং সিস্টেমে যে পরিমাণে বাঘ থাকার কথা একদমই নেই সো এটা দেখে বোঝাই যায় যে তারা উইন্ডোজ টেনের উপর বেস করে উইন্ডোজ ইলেভেনটা বানিয়েছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন উইন্ডোজ টেনে যদি একটা মেজর থিম দিত শুধুমাত্র একটা থিম দিয়েই কিন্তু উইন্ডোজ ইলেভেনের মতো লুক দিয়ে দেওয়া পসিবল হতো বাট তারা নতুন অপারেটিং সিস্টেমের নাম দিয়েছে উইন্ডোজ ইলেভেন সো এর পেছনে এটাই পসিবিলিটি আছে যে মার্কেটিংয়ের জন্য তারা করেছে এবং ফিউচারে মেবি আমরা উইন্ডোজ টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন এগুলো দেখতে পারি হোনোস ফাইনালি উইন্ডোজ ইলেভেনের লঞ্চ ডেট সো মাইক্রোসফট জানিয়েছে নেক্সট উইক থেকেই হচ্ছে মাইক্রোসফটের যে ইনসাইডের প্রোগ্রাম আছে সেখানে যারা জয়েন করেছেন তারা একটা আর্লি বিটা ভার্সন পাবেন উইন্ডোজ ইলেভেনের আর এই বছরের শেষের দিকে গিয়ে উইন্ডোজ ইলেভেন ফাইনালি রোল আউট হওয়া শুরু হবে এবং যারা অলরেডি উইন্ডোজ টেন কিনেছেন তাদের জন্য উইন্ডোজ ইলেভেনে আপগ্রেডটা কমপ্লিটলি ফ্রি তবে এখানে কিছু কম্পিটিবিলিটি ইস্যুজ আছে মাইক্রোসফট হচ্ছে একটা সফটওয়্যার দিয়েছে কম্পিউটার হেলথ চেক টাইপের এটাতে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনার পিসিটা অ্যাকচুয়ালি উইন্ডোজ ইলেভেনের জন্য কম্পিটেবল কি না যদি কম্পিটেবল না হয় তারা রিজন দেখায় না যে কেন কম্পিটেবল না যেটা আমার কাছে একটু উইয়ার্ড লেগেছে এবং এখন মাইক্রোসফট ইলেভেন রিকোয়ার করছে আপনার কম্পিউটারের টিপিএম চিপ থাকতে হবে এবং বায়োস থেকে টিপিএমটা অ্যানাবল থাকতে হবে যদি টিপিএম অ্যানাবল না থাকে তাহলে উইন্ডোজ ইলেভেন ইনস্টল করতে পারবেন না বা টিপিএম চিপ না থাকলেও ইনস্টল করতে পারবেন এখন যদিও বেশিরভাগ কম্পিউটারের টিপিএম চিপ থাকে সো এগুলো নিয়ে উইন্ডোজ ইলেভেন যখন ফাইনালি আসবে তখন আমরা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব যে আসলে কম্পিটেবল না হলে কীভাবে ইনস্টল করতে হয় বা অন্যান্য বিস্তারিতগুলো সো আশা করি উইন্ডোজ ইলেভেন সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া আপনাদের হয়েছে এর পরেও যদি আপনাদের আরও কোনো ক্লারিফিকেশান লাগে তাহলে কমেন্টে জানাবেন অথবা আমাদের ফেসবুকের গ্রুপে পোস্ট করতে পারবেন আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ক্লারিফাই ইট এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টেলেন টেক কেয়ার আসসালামু